Thank <laughs> you. 
Pardon. Folklórny súbor Vršatec, zdraví, detvu. Ďakujem za to, že mladší hovorí kráčie. Pán Boh vám daj dobrý večer, detva. Je to polstoročie, kedy prvý raz po tom detvianskom kúpalisku, na ktorý tá tu času na čas ukazuje fotografie ľudí, ktorí mi naozaj chýbajú. Už nie sú. Kváňam sa im. Ale predsa len jeden je. Janko Priechodský z Očovej. Klobúk dolu. Pán tanečník, spevák, úžasný človek, dobreho srdca. S tým sme tu stáli pred tými polstoročím a zodrali si svoje nohy aj krpce na tomto javisku, pretože tak ako sa voľa, keď v tej povesti hovorí do roka a do dňa, tak aj v detve po kúpalisku roku 66 do roka a do dňa to tu stálo. Neboli výberové konania. Čo treba povedať na to, že sem prichádzam so súborom, ktorý vtedy, keď som sa ho ujal v 70. roku, mal štyri tanečné páry, dvoch muzikantov, ako prevádzkový súb v Roslave MDŽ. Našťastie boli tam fantastickí ľudia, ktorí pochopili, čo sme im predostreli a povedali áno, toto treba podporiť. Podporíme to všetkými silami. A zrazu do toho súboru, ktorý má také netradičné meno na dnešné časy, sa to nepoužíva, lebo viete, partizáni, to je veľmi zložitý pojem. Ale za tie roky Prichádzajú ľudia z dedín Podpoľania, Horeronci, Gemerčania, Liptáci a zrazu sa tam vyprofilovala úžasná skupina ľudí, mladých, ktorí dali úctu v ľudovej kultúre svojich predkov a vložili do toho aj čosi svoje. Stali sa z nich osobnosti. Takto je to vo všetkých tých súboroch, viete, ono to... Jedna vec je to, že tvrdo treba nacvičovať, na to nemusíte mať počítač. To ten počítač, že tu, keď sa to naučí tanečník, tak to bude vedieť aj o 100 rokov. Pokiaľ bude žiť, samozrejme. A preto vás menej týchto ľudí, ktorí je tu dneska v tom partizáne rovnako veľa, ako keď nám to začalo sa dariť a prinášali sme tvorbu, ktorá podnes má svoje zmysel, ale zmysel mala preto, lebo sme si nevymýšľali. My sme debatovali v dedinách, čo treba urobiť a keď sme choreografiu dáku postavili, tak sme si šli presne do tej očovej, alebo na ten šumiac overiť, či to má byť tak. A keď nám domáci povedali, že to môže byť, vtedy sme to uviedli na scénu. To bola práca tohoto súboru za celé obdobie svojej existencii. Príbite srdečný pozdrav aj od folklórneho súboru Technik z Bratislavy. Je nám veľkou cťou dnes hrať, spievať a tancovať pred vami. Ďakujeme. Vranovčan a jeho zakladateľ Štefan Kocák pozdravujú celú detvu. Všetci členovia súboru Vranovčan chcú poďakovať organizátorom za pozvanie na detvu. 
lebo ako ste videli v našej dokrutke, sme veľmi radi a šťastní, že si nemusíme kupovať lístok na super festival. Ďakujeme veľmi pekne. A my asi teraz začneme s vyzvolením za parobka z Kamenice nad Cirochou. Prihodka, že dneška našoho Igora Sopka vyzvolíme za parobka. Môže buď? Môže! No ale keď nebude bírovať z košic, môže dať nebudú nošiť? Môže! David už. No ale keď nebude bírovať z tancovať, môže mu dať s muzikantom vyhrať? Môže! No tá parobci orezím! Thank you. 
vznikol v roku 1953 pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Tento rok oslavujeme krásnych 70 rokov nášho založenia. Za tých 70 rokov k nám do súboru prišlo veľké množstvo ľudí a musím vám povedať, že tento rok nás čaká 99. technikárska svadba. Čo sa veľmi tešíme. Áno, je nášho pána primáša, takže <laughs> čaká ho to. Ľudia k nám prichádzajú z celého Slovenska a my sa snažíme ten repertoár naozaj pokryť ním celé Slovensko, aby v tom našom súbore techník našli aj kúsok svojho domova. Za tie roky máme dlhoročnú spoluprácu práve so Štefanom Molotom, ktorý je vedúci našej ľudovej hudby a taktiež veľa choreografií spolu s Romanom Malatincom. A predstavte si, že... Aj hymna súboru techník je od hriňovej tečie voda mútna. Máme radi podpolanie a dnes hráme, spievame a tancujeme pre vás. Ďakujeme veľmi pekne.
Zdravé! 
Vigilanti, pre mňa a pre môjho milu, medzi dvoma horami.
Dobrý podvečer, tu je opäť súbor Vranovčan, to sú tí s tými voľnými vstupenkami, ale nie, sranda bokom. Dámy a páni, prísť do detvy a zažiť túto atmosféru sa nedá ničím iným opísať ako jedným famózným, excelentným bravo detva. Ďakujeme. Keď dostal Vranovčan pozvánku, či pred či dne tohto roku, alebo pred piatimi, desiatimi, vždy sme sa na detvu tešili, lebo tá detva je taká ľudská, úprimnejšia, úprimná, priateľská, nebezpečná pre folkloristov, ale je jedinečná. Ďakujeme, detva, ešte raz. Dnes sme sa vám predstavili už vyzvolením za parobka z Kamenice na Cirochov, potom sme zašli na Šariš a teraz my sa vrátime domov do obce, ktorá je celému folklornému svetu veľmi známa a je to zámutou. A predstavíme sa vám blokom Verbung a Čardáš zo Zámutova. Na úvod regrúcka pieseň. Ach, to beťar v zamutove, keď znie ja, kto vyštrelí z revolvera, keď znie ja, postavím še, Štýriom, pejcom, šandárom. Ja kše volám za mutovským beťárom, postavím še štýriom, pejcom, šandárom. Ja kše volám za motovským beťárom.
Ako všetky súbory, prešiel si svojimi peripetajami a sme tu. Sme v detve, sme radi, že sme v detve a nie len o tom, že čo tento súbor znamená pre mňa, ale pre tie deti, ktoré sú za mnou, ale nebyť ľudí ako Michal Pagač, Luko Rexa. A v neposlednom rade Jozef Martinka a moja žena Monika, tak bolo by to oveľa ťakšie. Takto svojím spôsobom vám ukážeme niečo z našej tvorby a to sú ozvený telgartu od pána režisera a jeho manželky. Uboče, uboče!
no vidíte, na to, aby vzniklo dielo, ktoré tu ukázali tieto štyri špičkové folklórne súbory, netreba veľa. Treba len cvrť a vážiť si dedičstvo otcov, treba poznávať ľudí, dať im úctu a potom veľa vecí príde tak dáko samo od seba. Lebo nezáleží na tom, to som si napísal v živote, prečítam, čo robíme, nezáleží, ale na tom, či to robíme a pre koho to robíme. Nezáleží na tom, či sa vieme radovať sami, ale na tom, či to, čo v sebe máme, vieme odozdať tým druhým. Tak toto vyzerá v tých súboroch aj dneska. V tých súboroch počas tých rokov vznikla súborová rodina. Tieto deti, ktoré tu dneska učinkovali, to sú už možno aj detné deti tých, ktorí tie súbory zakladali. Pretože to boli rodičia, ktorí svojim deťom odozaj lásku a úctu k dedistu predkom. To je veľká vec. A tie, tieto deti počas rokov zastali, ako vidíte, výbornými tanečníkmi, muzikantami, spevákmi a dovedia sa aj obri, obliez, aj obriadiť, ako sa patrí. Takže to nie každý dokáže. A tak ako u všetkých týchto, tak u mňa v tej mojej súborej rodine, lebo ja som, či sa vám to páči, alebo nepáči, ja som detván, dokonca čestný občan tohoto mesta. A členmi mojej rodiny sú nie len moje deti a moje vnúci a právnúci dneska, ale členmi mojej rodiny sú všetci tí súboristi, ktorí mi pod rukami za tie roky svojho života vyrástli. Treba sa týmto ľuďom venovať aj ďalej, lebo oni svoje deti zase dovedú tam, kde to Slováci potrebujú. A tak, ako to odkazuje nám pre všetkých, viete, jeden fantastický básnik tohoto kraja, Andrej Sladkovič, dvomi vetami poviem. Rod môj, ty ľúb si svojho detvana, v ňom duša tvoje je zmaľovaná. Tu krása kráse ruky podáva, tu sláva sláve dáva úlohu, tu božstvo teší sa v Bohu. Tu hviezdy piesne vyspievali, túžbo po kráse, lebo tu sa dá žiť len tam, kde možno o kráse snívať. To je Sládkovič. To je odkaz pre dnešný čas. A povedali mi, aby som povedal, že tak ako detvan sa mám rozlúčiť. Hore detvo, vidím a hrajte!
Zamatsu. Oh, my God. 